xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với MVD Chân Dung. Dạo gần đây mình có vô tình được xem lại bộ anime Dấu Ấn Rồng Thiêng, đây cũng là bộ truyện nổi tiếng đình đá một thời. Chắc hẳn anh em 8X9X không còn xa lạ gì với bộ manga này đúng không? Dấu Ấn Rồng Thiêng có thể sánh ngang với 7 viên ngọc rồng tại thời điểm đó. Đây cũng là bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại. Thôi giới thiệu nan man như vậy là đủ rồi, hôm nay chúng ta sẽ so sánh một số điểm tương đồng giữa các nhân vật của hai bộ anime này với nhau nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược qua từng nhân vật. Nhân vật đầu tiên, Đai Dũng Sĩ. Đai vốn tên thật là Dino, là con trai của hiệp sĩ rồng huyền thoại Baran và công chúa Sora nước Anket. Mối tình ngang trái của hai người không được hoàng gia đồng thuận. Công chúa Sora bỏ mạng khi đỡ đòn cho chồng. Baran phát điên, tiêu diệt cả vương quốc, còn Dino thì bị thất lạc và bằng cách nào đó đã trôi giặt đến hòn đảo quái vật Delmirin và được nhận nuôi bởi một người ông là quái vật trên hòn đảo này. Cậu bé Dai có tính cách nghĩa khí, dũng cảm, thừa hưởng dòng máu anh hùng của người cha, cộng thêm lòng nhân ái của người mẹ. Dai đã được Avan một dũng sĩ huyền thoại, nhận là đệ tử, chỉ mất một thời gian ngắn tập luyện, cậu đã có thể lãnh ngộ các chiêu thức kiếm thuật của sư phụ Avan. Với khi tức giận, đặc biệt khi bạn bè người thân gặp nguy hiểm, Dai lại bộc phát sức mạnh, xuất hiện dấu ấn rồng trên trán. Sau này, cậu còn có thể chuyển dấu ấn xuống hai tay để vận khí. Cứ sau mỗi một trận chiến và đối mặt với một đối thủ thì Dai lại mạnh lên một bậc. Dai có sức mạnh bẩm sinh của một kỵ sĩ rồng, đồng thời cậu bé cũng rất ham học và có ý chí quyết tâm. Dai đã dùng lòng dũng cảm, nhân ái và lương thiện của mình cảm hóa được những nhân vật phản diện về phe chính nghĩa. Đây là một dũng sĩ rồng với sức mạnh vô địch, lòng quả cảm, trái tim nhân ái và tâm hồn hướng thiện. Bên cạnh đó, cậu cũng chỉ là một cậu nhóc ngây thơ. Leona và Pap thường trêu đai vì cậu quá ngây ngô trong chuyện tình cảm và nói rằng khi nào cậu lớn hơn sẽ biết. Giờ thì đến với anh khỉ thôi nào. Sông Cư là người sai gian, năm 3 tuổi vô cư được cha mẹ là Ba Đốc và Zine gửi đến trái đất để tránh sự hủy diệt của hành tinh Vegeta. Hồi nhỏ cậu là một cậu bé ngỗ ngược, được ông nội Gohan nhận về nuôi do cậu bị một tai nạn đập đầu vào đá. Sau này, Goku trở lên hiền lành và lương thiện. Tên thật của cậu là Kakarot, Goku đã gặp được những người bạn như Buma, Yamcha, Ô Long, Gua. Trong hành trình đi tìm ngọc rồng, cậu đã phá tan những thế lực xấu muốn thống trị thế giới. Sau này, cậu có gặp Kirilin là người bạn thân nhất của Goku, cả hai cùng bái quy lão tiên sinh làm sư phụ và tham gia các kỳ đại hội võ thuật thế giới. Goku với tính tình dũng cảm, lương thiện, không ít lần Goku tha cho kẻ thù, cậu đã cảm hóa được những kẻ phản diện, bỏ cái ác để hướng thiện. Goku không ngừng tập luyện để có thể bảo vệ trái đất và những người thân, bạn bè xung quanh của cậu. Mỗi lần đối đầu với kẻ địch mạnh cậu sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình và không bao giờ bỏ cuộc. Goku cũng rất ngu ngơ, ngây thơ trong chuyện tình cảm. Khi cậu có hai đứa con vẫn không biết hôn là gì, tuy vậy Goku rất yêu thương vợ con của mình, nhưng cậu không giỏi bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Vừa rồi là tiểu sử tính cách mà mình đã tóm tắt sơ lược qua của Goku và Đai Dũng Sĩ. Giờ anh em cùng mình xem giữa hai nhân vật này có điểm tương đồng gì và đặc trưng riêng của từng người nhé. Về hoàn cảnh, Dai thì được sinh ra ở phương Tây, thời đại của cậu là vào thời Trung Cổ. Còn Goku thì đậm chất phương Đông hơn, cậu sinh ra vào thời hiện đại với công nghệ rất tiên tiến. Điểm chung của Dai và Goku là cả hai đều được ví như tác răng vậy. Dai và Goku đều bị thất lạc cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, cả hai đều được nhận nuôi bởi hai người ông. Ông nuôi của Dai là quái thú, nhưng ông rất thương yêu Dai, dạy cho cậu pháp thuật và nhiều điều chính nghĩa, biết yêu thương bạn bè. Sư phụ của Dai là Avan, còn của Goku là Quy Lão, đều là người có võ công rất cao và đáng kính. Sư phụ của hai người có tính tình rất hài hước, rất tận tâm với những học trò của mình. Cả hai đều có những người bạn rất thân thiết, đồng hành trên con đường tiêu diệt cái ác, bảo vệ những người thân yêu, gìn giữ hòa bình cho thế giới. Một điểm chung nữa là cha của Dai và Goku đều từng phục vụ dưới trướng của phe phản diện và cuối đời của Baidok và Baran đều hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người. Về tính cách nhân vật, cả hai đều có tính cách rất trọng nghĩa khí, không bao giờ bỏ mặc bạn bè trong lúc nguy nan. Goku và Dai là người có tâm hồn thuần khiết, khá ngây thơ, vui vẻ và rất dũng cảm, luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho sự an toàn cũng như hòa bình của trái đất. Chính vì những tính cách trên mà cả Dai và anh khỉ đã không ít lần tha cho kẻ thù, cảm hóa được họ biến kẻ thù thành bạn. Ví dụ như tha cho quân đoàn trưởng thú vương ông Dai, quân đoàn trưởng đội quân ma bất tử Hunken, đại ma vương Hatla, còn Goku thì là đại ma vương Piccolo, Vegeta, Dư Béo. 
cả hai đều ham học hỏi, rất thông minh trong chiến đấu. Điểm khác ở anh Khỉ và Đai là Goku từ nhỏ đến lớn đều rất cố gắng luyện tập cậu không bao giờ bỏ cuộc với bất kỳ kẻ địch nào. Dù kẻ địch có mạnh đến đâu, còn Đai thì có những lúc thất bại, cậu lại được bạn bè, đặt nhiều hy vọng, cậu đã rất tuyệt vọng trốn chạy khỏi thực tại. Nhưng ngay sau đó được bạn bè khích lệ, cậu đã lấy lại tinh thần chiến đấu, cậu biết sứ mệnh của một dũng sĩ là gì. Còn về anh Khỉ thì rất hiếu chiến, kẻ địch càng mạnh thì anh chàng này càng thích, chắc vì Goku mang ghen của người sai gian. Cả hai đều có những lúc ích kỷ. Goku thì không ít lần bỏ mặc vợ con để đi luyện tập trong thời gian dài vì muốn đối đầu với kẻ địch mạnh mà không ít lần bóp đồng đội và trái đất. Ví dụ như lúc Goku muốn chiến đấu với lũ Android, xem bọn chúng mạnh đến đâu, cậu đã ngăn cản việc phá phòng thí nghiệm hay việc muốn Gohan bộc phát hết sức mạnh mà đã ném độ thần cho xeo Trốn vợ con để đi lên chỗ thần kinh cai luyện tập sau Busaga và sau đó mặc chi chi ngăn cản, Goku vẫn bám theo thiên sứ Whis để được tập luyện trên hành tinh của mèo gầy. Còn đối với Dai, cậu thì khác một chút cậu không giống với Goku, đối đầu với kẻ thù theo nấc bậc thang từ thấp đến cao dần. Dai phải đối đầu với toàn những đại bốt, siêu khủng. Trong những trận chiến cuối cùng, cậu từng suy sụp tinh thần, muốn bỏ cuộc do bị ngợp bởi sức mạnh quá trên lệch giữa đại ma vương V. Còn một điều rất thú vị là, cả hai đều rất ngu ngơ trong chuyện tình cảm. Khi Goku lấy Chi Chi, cậu còn không biết kết hôn là gì, cậu còn hỏi Chi Chi kết hôn có ăn được không? Chưa cần biết yêu Goku đã bị úp sọt rồi. Dai mới 13 tuổi, lên cậu còn khá ngại ngùng trong chuyện tình cảm, lớn lên chắc cậu sẽ không cả ngố như anh khỉ Goku đâu nhỉ. Giờ thì xem về sức mạnh của hai anh chàng này thôi nào. Cả Dai và Goku đều sở hữu một sức mạnh phi thường, bởi Dai là con trai của kỵ sĩ rồng huyền thoại Baran, còn Goku là một người sai gian, chủng tộc của những chiến binh thượng đẳng. Goku và Dai đều tiềm ẩn sức mạnh rất lớn, Goku thì có thể hóa khi đột khi còn nuôi và biến thành siêu sai gian, sơn đủ các màu tóc. Còn Dai thì có gì nhỉ? Cậu không có thể biến hình được như Goku, nhưng có thể sử dụng được ma pháp, kết hợp được với kiếm pháp do thầy Avan truyền dạy. Dai có thể sử dụng Toki của kỵ sĩ rồng giống như cha mình, nếu cậu tập luyện có thể biến hình thành ma nhân long, với sức mạnh có thể hủy diệt cả một hành tinh. Goku và Dai đều sở hữu một tốc độ đáng để trong chiến đấu. Goku thì sử dụng khinh công để bay đến bất kỳ đâu, anh khỉ còn có kỹ năng dịch chuyển tức thời cực kỳ lợi hại. Dai thì di chuyển bằng cách dùng ma pháp và thần chú. Điểm yếu của phương pháp này của Dai là không thể đến nơi mà cậu chưa đến lần nào. Goku đánh nhau chủ yếu là cận chiến và dùng trưởng bằng đòn ki như Kamekameha. Còn Dai thì dùng kiếm thi triển những đòn đánh kèm theo ma pháp. Dai còn cải tiến chiêu thức kiếm pháp Avan để nó mạnh gấp 4 lần bình thường. Dai và Goku đều có phương pháp tấn công khá giống nhau. Đó là sử dụng tốc độ, áp sát mục tiêu, dùng đòn công kích mạnh nhất bộc phát trong một cú đánh chí mạng. Khi tức giận Goku và Dai đều như hai chiến thần vậy, không ngán một ai, sức mạnh vượt trội với dấu ấn rồng và siêu sai gian. Điểm yếu của Dai chắc là phụ thuộc vào vũ khí khá nhiều, cậu chỉ mạnh nhất khi sở hữu thanh kiếm Ori Hankon và thanh ma long kiếm của kỵ sĩ rồng. Cái kết của Dai khá giống với Goku trong Dragon Ball GT ấy nhỉ. Nội dung của hai bộ anime này đều nói về tình cảm bạn bè, lòng vị tha và chính nghĩa tiêu diệt cái ác. Còn gì mà mình bỏ sót nữa không anh em? Vừa rồi anh em đã cùng mình tổng hợp lại những gì mà mình biết về hai nhân vật chính của bộ Dragon Quest và Dragon Ball. Theo anh em thì tập sau mình sẽ làm về nhân vật nào của hai bộ truyện này nhỉ? Anh em hãy bình luận phía bên dưới để mình tham khảo nhé. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu anh em yêu quý thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video đến với bạn bè.